is nie even relax, oor kost en traal, maar ek jylle, allemaal is nie by my nie, maar ons gaan gauw kyk die behoefte is by een paar bykie om te kyk na die chatelier eeuwewig, sommer gaan kombineer met reaksie tempo, en is sommetje oor eeuwigs omstand. Ons kyk na september 2014, een vraag daar, vraag 6, uit die provinciale vraag stel. Sommer het ons so ietsie van alles in. Kasie is sommetje, word later gevraag, so ons kyk dadelijk, homogeen of heterogeen. Vraag 1 is, wat sê eeuwig is, is dit is een homogeen eeuwig, van die reactante, en die producte is in die selfde fase. Sou dit nie so wees nie, sal ons sê heterogeen. Maar in hierdie geval, een homogene eeuwig, wat is die rede? Reactante en producte, allemaal in die selde fase, die implikatie dadelijk is, wanneer ons die eeuwigs constante bereken, al ons veranderlik is, gaan in die kaasie formule verskyn. Stop, onthou dit, as ene vaste stof, of een vloeistof was, sal ons hulle concentratie vervang het met die 1. 6.2 dan, gegeen, aanvankelijk word 1,2 mol koolstof by sulfie en 4 mol kloor in een 2 kubieke decimeter houwer verseel. Eerst een belangrike ding is om te gaan kyk wat die volume van jou houwer is. Kijk van dit wat gegeen is, daar is nog geen product teenwoordig nie, so ons gaan dit nou oordra na ons tabel toe, waarmee begin ek, geen product nie, ons begin, as ons nou dit hier gaan invul, wat ons hier gaan invul, as ons werk van die bekende na die onbekende, ons begin hier so met 1,2 mol, en ons begin met 4 mol, waar die mol verhouding is nie met wende gebrek nie, geen product nog teenwoordig nie. By eeuwig is daar een leidraad 138,6 gram koolstof tetrachloriek CCA4 vorm en dit is een belangrike leidraad want my stoogeometriese verhouding werk van die bekende na die onbekende volgens die mol verhouding. So die eerste ding wat jy hier doen wanneer jy een oordraad tabel toe Dit wat gegeen is, moet in mol wees. So ons gaan dit nou in ons tabel plaas. Maar die punt is dit, werk van, en belangrik, onthou, dit is wat by eeuwig teenwoordig is. Maar as ek kaasie uitwerk, moet ek hy mol verwerk na wat volume toe. So ek moet deel die volume van die hand die volume van die houwer is my blad. Goed, hy geef my CCA4, ek werk die molare massa uit, en ek sien by eeuwig, is daar 0,9 mol CCA4 gevoerd. Ons gaan skryf ons kaasie formule, ons gaan skryf ons kaasie formule, ons stel ons tabel op. Eerste ding is, ons kyk na ons gebalanceerde vergelijking, ons kry ons kaasie formule in gereedte. Die tabel word opgestel om die waardes te voorsien vir die formule. Om stop, en ons besin die oorlikkie, producte gaan oor die deelei, en kyk na wat in die gebalanceerde vergelijk kan vooraan staan, die coefficient voor die exponent. Die coefficient voor die exponent, nou het ek seker gemaakt het, geen vaste stoffe of vloe stoffe nie, maar dan sal ek die een in die vergelijk het geskryf. Onder die deelei, hoe die meerheid is, product gevorm volgens die stooie geometriese verhouding. Onder die meerheid, reactante oorgeblij, onbenutte reactant onder die meerheid, reactant gebruik is nou omgeskakel in product gevorm. So die eerste ding is, wat is in die houwer teenvoerdig as eeuwig instel? Product gevorm, reactant oorgeblij, onbenut, reactant onbenut. So ek gaan hierdie mol onthou, deel die die boel. Omdat mens het makkelijk vergeet, draai jou exponente oor, omdat mens het makkelijk vergeet. Onthou, nie mol nie, maar mol per kubieke decimeter. So die eerste ding wat ek besef is, kom ons kijk net na ons tabel, ek moet gaan kyk met wat er mol verhouding by die aksie verloor. Hierdie 
lijn is gewoonlik nie in die sommekies en nie, maar is een belangrike lijn. Krij jou mol verhouding? Waar krij ek my mol verhouding? Ek krij my mol verhouding uit die gebalanceerde vergelijking. So wat staan vooraan elke van my reactante? Onthou, die koefficiën het hierdie exponent gehoord. Goed, ek maak seker dat het allemaal gasse is, so ek weet hulle draag allemaal oor na my kaasje voor my dit toe. Ek begin my redenatie met mol. Ek weet nie op hierdie stadie wie my leidraad is. So as het na vore kom wie my leidraad is, gaan die reaksie verloop volgens die molverhouding. So as jy vinnig kyk, die reaksie verloop, die reaksie verloop volgens die molverhouding. En ek kan geen stoichometriese berekeninge doen, as ek nie volgens die molverhouding werk. Jy sond hou altyd molverhouding het te doen met reaksie vir jou. Waarvoor vir jou vir krij jy punte? Dat dat wel moet volledig is. Dan moet duidelik gesê word met wat een eenheid jy werk. En onthou, eeuwigs concentratie, jy gaan die mol uitwerk teenwoordig in die houwer as eeuwig instel, en jy moet ophou om te deel dier die volume van die houwe. So kyk recht aan die begin na die volume van die houwe, en sien raak dat jy gaan deel dier toe. Sien raak dat jy dwars weer gaan deel dier toe. Wat is daai tweeën dan, die volume van die houwe? Tien die mol teenwoordig, gaan jy afbring, en dan gaan jy hier die antwoord oordraak mol per kubieke decimeter en die houwer teen reaktante onder die dene goed, kom ons kijk hier waarmee begin ek ek lees my vraag en ek sien ek begin met 1,2 mol reeds in mol en ek begin met kloor ek begin met 4 mol en aanvankelijk is my reaktante al in die houwe, geen product. Maar morgen per morgen kan daar al product wees. So is nie altyd nou. Goed, nou besef ek die molverhouding is nie waarmee ek begin nie. Die molverhouding is wat hoe die reaksie verloop. So nou soek ek een leidraad. Nou lees ek verder. Wanneer eeuwig instel wat is in die houwe teen voordig. Ons het nou gaan uitvaar 138,6 gram, so in die houwe teenwoordig, hier kom ons leidraad, in die houwe teenwoordig, en baie belangrik, dis mol. So, hy het vir my massa gegeef, maar ek verwerp dit na mol toe. Maar dis nog nie concentratie. So, ek moet besef, dis wat in die houwe teenwoordig is, en om dit te verwerp na concentratie toe, moet dit deel dier die volume van die houwe, voordat ek om omdraai na my oordraai na my kaasie vergelijking toe. So, ek kan by voorbaat vir jou sê, dat dit gaan uit my 0,45 mol per kubieke dosie. En jy sal selfs reeds op hierdie stadium daai waarde kom oordraai, kan jy sien waar gaan hy heen. 0,4 wat was in die houwer teenwoordig, gedeel dier die volume van die houwer, dis die hoeveelheid product gevoel die daar so stop. Maar ek moet op hierdie highlight hierdie lijn, jou mol verhouding en hoe jou reaksie verloop, hy het met mekaar te doen. Beskou dit is jou lifeline. Kom op hierdie gehighlight te lijn, om na die story geometriese verhouding uit te werk. Wat in die houwer teenwoordig is, is toch hoe die reaksie verloop het. Waarom het die reaksie verloop? Reactant gebruik, product gevorm. So, waar kom hierdie product vandaan uit reactant gebruik? Nie nodig om weer een keer hier mol te skryf nie, maar beklem toe maar net vir jou dat jy in mol moet wees. Stop! Dit is jou leidraad. En jy is op die gehighlighte lijn. So vat hierdie ou na 1 toe. As hy nie reeds 1 was nie, 
het jou na een toe gevat. Toe nou weet jy, my hoofdhouding gaan wees 1 tot 1 tot 3 tot 2. Werk van die bekende na die onbekende. Mooi en oormoorde is hierdie jou bekende. Dan het jou hoofdhouding gewees 1 tot de derde, tot de derde, tot de derde. Werk van die bekende, van die bekende na 1 toe. So, ons pas ons molverhouding toe om te sien die reaksie verloop het. As jy 1 is, dan is jy ook 1, ok, en nou baie belangrik, omdat jy product is, sê ek gevorm. Omdat jy reaktant is, sê ek gebruik. 1 tot 3, so werk van die bekende na die onbekende, so dit is 3 keer punt 9, dit is dan 2,7 mol, baie belangrik, gebruik, gebruik. So kom ons sê vir mekaar, product gevorm, gaan na die kaas hier toe, maar nie reaktant gebruik nie. Kom ons werk weer, van die bekende na die onbekende, van die bekende na die onbekende. Omdat jy reaktant is, omdat jy reaktant is, gebruik. Omdat jy product is, gevorm. Hier is nie een aftreksom by die trokke nie. Waar kom hier die product vandaan? 0,9 mol word afgetrek geen optel of aftel, so ek begin met niks, ek eindig met 0,9 mol, en jy hou hier teenwoordig as eeuwig instel, so jy gaan na my KC formule toe. Onthou om te deel, deur 2, wat het ek nou? Mol gedeel, en jy hou hier teenwoordig, product gevorm. So kom deur trek, product gevorm, 0,9 4, 5 mol per kubieke decimeter. Maar nou gaan ek na reaktant toe. Dis waarmee ek begin, trek af dit wat gebruik word. Wat gaan by eeuwig teenwoordig wees? Wat gaan by eeuwig teenwoordig wees? 1.2 trek af 0.9 mol. Wat is by eeuwig teenwoordig? Controleer met my berekening, 0,3 mol is by eeuwig teenwoordig. Ek begin met 4 mol, en wat in die houwer teenwoordig is, wat in die houwer teenwoordig is, wat in die houwer teenwoordig is, gaan na my KC vergelijk ek doen. Ek sê weer, ek gee my 1,2 mol, ek gebruik 0,9 mol, so wat in die houwer teenwoordig is, is eeuwig instel, is onbenutte reaktant, en product verteenwoordig benutte reaktant. Ek moet nie die verkeerde lijne met die stoi geometrische verhouding uitwerk. Goed, weer een keer is hier een aftrek, so my kie, 4 trek af 2.4 mol, maak nie seker oor jou eenheid, 4 mol, trek af 2.7 mol, wat gee hy hier vir ons 1.3 mol, eenheid is daar, hy moet daar wees, anders kry jy nie jou punt, so dit kan nie hier een hastige hoogwerktabel wees hier, maak seker, nekies volledig, om duidelik anders gaan jy nie punt te kry. Goed, ek sê weer, gegee, trek af wat gebruik is, Dit is wat oor is. Dit is wat oor is. Dit is wat by eeuwig in die houwer teenwoordig is. Ek werk mol uit en ek gaan na eeuwig sponsentratie toe. Soveel mol is teenwoordig. Ek deel dit door die volume van die houwer en dit sê vir my 0,15 mol per kubieke decimeter. CS2 gaan na my KC formule toe. 0,15 vergewis jou maar net weer van jou exponente. In hierdie geval 1,3 1,3 mol 
gedeel dier die volume van die ouwe, so dat raag aan die begin in, dan gaan jy dit nie vergeet nie. Goed, een kubieke decimeter ouwe, dan was daai waar, die stad was daai waar. 1,3, wat het ons hier 6,5, 0,65, skies toch? 0,65, nou per kubieke decimeter, jy voer om uit hier hier, en nou moet ons nie daar berekening doen, moet nie vergeet om te verhef tot die maag 3 nie, en kijk, so kom ons hier aan die raad antwoord, goed, 4,92, wat is belangrijk, baie belangrijk, hoewel jy sorg dat jy een mol per kubieke decimeter is, stel jy geen eenhede hier in nie, want die verhef tot die maag 3 gaan jy uitkanseleren, verkeerd van. Goed, K, C, eeuwigste constante, het geen eenheid nie. Stop, die vraag is nie gevraag nie, maar ek vraag dit vir jou. Wat is die betekenis van die K, C, waarde? Is dit, is definitief groter as 1, is amper 5, het is een relatief boer K, C, waarde, wat vir my sê, dat die voorwaartse reaksie toch verloop het, want die concentratie product in die houwer teenwoordig, die verhouding concentratie product in die houwer teenwoordig, tot die concentratie onbenutte reactant is groter as 1. Goed, Kasi berekening kan in trirat ook gevra word, waar hulle morgen oor morgen vir jou hierdie Kasi waarde kan gee, en bijvoorbeeld vir jou hierdie waardes kan dat uitwerk en jou in drie raad kan terugwerk en vraag maar wat was bijvoorbeeld daar die waardes in die geval, sodra jy sien hierdie twee waardes gaan uitwerk op die selle sal een ouwe x hier kon insit jy sal werk van die bekende na die onbekende en terugwerk en vir x oplos om dan daar die waardes te krijg, dus ek reed sê daar waardes te hap op maand, goed Kom ons kyk net vinnig, dit is ook nie noodwendige vraag, jylle vraag dit wel een beetje later, wat is die impak van een KC? Een KC waarde gaan alleenlik stuig as die product concentratie toeneem en die onbenutte reactant concentratie afneem. Een stuigend in KC waarde is net temperatuur afhankelijk, hulle vraag een beetje later, dit beteken vir hierdie reaksie, vir hierdie reaksie, wat exotermies is, sal een stuigende kaasje waarde slechts plaas vind met een daling in temperatie. Omdat jou voorwaartse reaksie exotermies is, en Delta H het vir jou gesê, sal die kaasje alleenlik stuig as die temperatie daal. Hoekom? Hulle vraag dit nie later nie, maar dit is belangrijk, hulle vraag dit gewoonlik. As die temperatuur daal, volgens my chatelierse beginsel, word in hierdie geval die voorwaartse exotermische reaksie bevoordeel, wat beteken een stuigende productconcentratie, een daling en onbenutte reaktantconcentratie. So vir hierdie kaasje om toe te neem, sal die temperatuur bedaal sal die teor gestelde gebeur, as die temperatuur daal, is die toch die temperatuur stuig, sal die kaas hier daal, wat sal die rede daarvoor wees, in hierdie geval, sê delta H vir my terugwaarts reaksie is endotermies, en die stuiging in temperatuur, sal die terugwaartse endotermies reaksie bevoordeel, wat beteken, my reaktante sy concentratie sal toeneem, my producte sy concentratie sal afneem, en dit sal vir die nijverheid nadelig wees, want die nijverheid soek een goeie opbrengs, die nijverheid soek een hoer kaasjewaarde, as een raar kaasjewaarde, maar, as die temperatuur te laag raak, dan word die reaksie tempo baie laag. So die nijverheid kies soms om een laar opbrengs te kry by een exotermische reaksie en nie by een baie laag temperatuur te werk nie, maar by een matige hoer temperatuur, wat sal beteken een laar opbrengs, maar toch dan loop die reaksie nie soef baie stadig nie, want alle reaksies sy tempo's neem af 
Så ska det inte vara till dag.